Det er en regn, han har været med til at bringe astronomien, astrofysik så langt, så man faktisk kan begynde at se på de her galakser, som blev dannet nogle få hundrede millioner år efter Big Bang. Og hun har været med til at udvikle de, de instrumenter, de detektorsystemer osv., øh, som er man er nødt til at bruge, fordi øh, de her objekter de udsender hovedsageligt deres lys i det infrarøde, og derfor skal man så have nogle kiggere og nogle detektorer, som kan registrere infrarøde stråling. Både det videnskabelige og det teknologiske har hun været førende på. På det sidste så har vi været med i det sidste instrument, hun har lavet det, der hedder MIE, som, skal, som de har sendt op på det, der hedder James Webb Space Telescope. Og ingeniører synes selvfølgelig, at det kunne være spændende at lave. Og jeg synes, det kunne være spændende at lave, blandt andet fordi det, jeg så på den måde kunne få observationstid med det her instrument. Og der har vi så siden i der, siden det startede i 2003, der har vi haft et, et detaljeret samarbejde med hende og hendes gruppe om, med det forskning, der skulle laves, og det der teknologi, og det går så ud på at se, om vi, kan virkelig, om vi kan presse James Webb Space Telescope og mere instrumenter, så vi virkelig kan se nogle af de der allerførste værkeløjssystemer, der bliver dannet nogle 100 millioner år efter Big Bang. Thank you to President Anders Berghoff and the Technical University of Denmark for bestowing this great honor upon me. My collaboration with DTU Space spanning two decades has resulted in key components for the MIRI instrument on the Webb Telescope. And in the coming year following the launch, I look forward to a continuing productive collaboration with DTU Space as we study the earliest galaxies in the universe.